Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, theo khảo sát, Phó Tổng thống Mỹ kiêm ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris hiện đang giành lợi thế trước đại diện Đảng Cộng Hòa Donald Trump tại 6 trên 7 bang chiến địa. Theo cuộc thăm dò trực tuyến được tiến hành từ ngày 24 đến 28 tháng 7, Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước ông Trump ở bang Michigan với 11 điểm phần trăm, trong khi ở các bang Arizona, Wisconsin và Nevada là 2 điểm phần trăm. Còn tại bang Pennsylvania và Bắc Carolina, ông Trump lại dẫn trước bà Harris lần lượt với 4 và 2 điểm phần trăm. Riêng tại bang Georgia, cả hai nhận được sự ủng hộ như nhau. Quân đội Israel thông báo không kích thủ đô Beirut của Liban và đã bắn hạ chỉ huy phong trào Hezbollah do liên quan đến cáo buộc đứng sau vụ tấn công tên lửa ở cao nguyên Cô Lăng thuộc thầm quyền kiểm soát của Israel. Theo chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, thủ lĩnh Fuad Suk của Hezbollah là người chỉ đạo trong vụ rocket pha lắc 1 của Hezbollah rơi trúng sân bóng ở thị trấn Masdan Sams tại cao nguyên Golan hôm 27 tháng 7 vừa qua khiến 12 dân thường thiệt mạng. IDF sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công nhắm vào dân thường Israel. Chúng tôi đã phản ứng lại với các cuộc tấn công này bằng cách thực hiện các cuộc tấn công khác vào phong trào Hezbollah cùng với cơ sở tầng quân sự ở Liban. Ông Hagari khẳng định Israel muốn chấm dứt xung đột và ngăn chặn leo thang chiến sự với Hezbollah. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel vẫn có sự chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản. Ông Hagari cho rằng hành động tấn công liên tục của Hezbollah trong thời gian qua đang kéo người dân Liban và toàn bộ Trung Đông vào một cuộc xung đột rộng hơn. Các cơ quan y tế tại Giải Gaza cho biết dịch bại liệt đang lan rộng ra khắp khu vực này. Tình hình xung đột vẫn đang diễn ra khiến cho hệ thống vệ sinh và y tế tại đây sụp đổ, dẫn tới sự lây lan mạnh của mầm bệnh. Các cơ quan y tế cho biết mẫu virus gây bệnh bại liệt đã được phát hiện trong nước thải ở Khan Yunis ở phía nam Gaza. Tình trạng trên đã trở thành mối đe dọa sức khỏe cho người dân khu vực này cũng như các quốc gia lân cận. Trong khi đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO gần đây đã báo cáo tìm thấy virus bại liệt trong 6 mẫu nước thải được thu thập tại Khan Yunis và những nơi khác ở giải Gaza, đồng thời bày tỏ mối lo ngại trước tình hình thiếu nước sạch, vệ sinh và xử lý chất thải tại đây.